Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 175 and we are going to talk about what to do if you are a toxic handler. We discussed about aggressive passive behavior and the passive aggressive person sometimes comes up with something which the toxic handler needs to deal with and the toxic handler needs to know what to do, how to do and how to use the emotional intelligence in important context. If we continue our discussion related to the toxic handler, there are a few things that we need to understand and those things would be discussed in a bit more elaboration. For example, what to do if you are a toxic handler because it's very important for the toxic handler to understand the toxicity and also needs to understand what to do when the aggressive passive people are around you. The first suggestion is that you have to look deep into the fact that are you working in an organization characterized by lots of change which is basically dysfunctional or the politics is taking place because dysfunctional and the politics are going to pollute the environment and you would not be able to come up with right decisions and the creativity and innovation which you want to come up with. Along with that, the toxic handler would not be able to uh, deal with the people effectively and efficiently if the dysfunctional aspects are there and particularly dysfunctional conflict is there and if the politics is prevailing. Secondly, it is said that are you working in a role that spans different groups or different levels? Because when you are cross-functional or cross-hierarchical, you have to be very sensitive to the different levels and the different levels of people, different needs and wants, ke saath, different emotions, ke saath, different contexts. Ke saath, ke saath deal wo kar rahe honge. The third aspect is that do you spend a lot of time listening to and offering advice to colleagues at work? Because if you have a lot of time with people, if you have a lot of time with people, if you have a lot of time with people, then obviously, उन सब की जो टॉक्सिसिटी uh, है उनमें से जो एग्रेसिव पैसिव पीपल हैं उनका भी एस्पेक्ट आपको एब्जॉर्ब वो करना पड़ेगा और अगर आपका वक्त बहुत ज्यादा इस पे सर्फ हो रहा है तो डेफिनेटली यू कैन हैव बर्न आउट यू कैन हैव एंजाइटी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डू पीपल कम टू यू टू अनलोड देयर वरीज इमोशंस सीक्रेट्स और वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स बिकॉज़ उनकी जो वरीज हैं इमोशंस हैं सीक्रेट्स हैं वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली आपको ओवरलोड कर देंगे और अगर आप ओवरलोड हो रहे हो तो उस सूरत में आपकी एंजाइटी बर्न आउट फ्रस्ट्रेशन इट माइट बी इंक्रीजिंग बिकॉज़ यू आर द टॉक्सिक हैंडलर यू लिसन टू द पीपल एंड आफ्टर लिसनिंग टू द पीपल यू आर ट्राइंग टू एब्जॉर्ब ऑल द टॉक्सिसिटी व्हिच इज कमिंग एनिमेटिंग फ्रॉम देम नाउ बीइंग अ टॉक्सिक हैंडलर हाउ डू यू नो इफ यू आर अ टॉक्सिक हैंडलर एंड हाउ डू यू नो दैट व्हेन एंड व्हाई यू हैव टू deal with the people in a certain way the first aspect is that do you have hard time saying no because ye bahut important aspect hai ki a toxic handler cannot say no to most of the people most of the circumstances mein wo no nahi keh sakta the reason being that person is having empathy and that empathy is basically forcing that person to say yes and the person is listening to everyone the second important thing is that do you spend time behind the scenes managing politics influencing decisions and others are protected because agar aap continuously logon ki galtiyon ke upar parda dal rahe ho unko protect kar rahe ho unko bacha rahe ho to obviously unka sara jo blunt hoga that is something which you have to face by your own self the third thing is that do you tend to mediate communication between a toxic individual and others तो अगर आप दो लोगों के मबैन लड़ाई को हल करने के लिए मौजूद हो या आप उसकी टॉक्सिसिटी को नॉर्मलाइज करके दूसरे तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचा रहे हो तो ऑब्वियसली उस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में द होल टॉक्सिसिटी इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब बाय योरसेल्फ द फोर्थ एस्पेक्ट जिसमें हमें यह डिसाइड करना है कि आया यू आर अ टॉक्सिक हैंडलर और नॉट इट इज सेड कि आर यू दैट पर्सन हु फील्स कंपेल्ड टू स्टैंड अप फॉर द पीपल एट वर्क दैट नीड योर हेल्प बिकॉज अगर इफ यू फील कंपेल्ड ये आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हो सकता है कि यू फील मोटिवेटेड टू डील विद द पीपल इन अ पॉजिटिव वे यू फील दैट इट इज योर ड्यूटी इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर देयर टू मेक द पीपल हैप्पी एंड मेक देम नॉर्मलाइज एंड मेक देम काम सो ये तमाम चीजें अगर आपको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर फील हो रही हैं तो दैट मीन्स दैट यू आर अ टॉक्सिक हैंडलर एंड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट यूर डीलिंग विद द पीपल दैन द फिफ्थ एस्पेक्ट इज डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज ए काउंसलर मीडिएटर और पीस मेकर तो अगर इसमें से कोई आपको एस्पेक्ट या तो एलोकेट किया गया या आपने खुद से अज्यूम कर लिया 
तो उस सूरत में भी यू हैव टू बी केयरफुल के नाउ यू आर गोइंग टू एक्ट लाइक अ टॉक्सिक हैंडलर एंड बीइंग अ टॉक्सिक हैंडलर यू हैव टू बी केयरफुल यू हैव टू बी ऑन योर वॉच फॉर योर ओन इमोशंस डेमोन्स्ट्रेशन एंड फॉर योर ओन वेल बींग एंड फॉर योर ओन इमोशनल इंटेलिजेंस बिकॉज ये तमाम चीजें आपको हो सकता है कि एट स्टेक लेकर जानी पड़े डियर स्टूडेंट्स हमने अभी देखा कि टॉक्सिक हैंडलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है बिकॉज ये एक बड़ा सेंसिटिव रिलेशनशिप है टॉक्सिक हैंडलर का उन तमाम लोगों के साथ जो उसके साथ इंटरेक्शन में है बिकॉज द टॉक्सिक हैंडलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ देर साइकोलॉजिकल फ्रेम्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि टॉक्सिक हैंडलर बनना इज नॉट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू टॉक्सिक हैंडलर रहना because with the passage of time when people would be vomiting and pouring out all their frustrations on you so it would be difficult for you to tackle the situation effectively and efficiently all the time therefore you must be vigilant and you must be careful in your conduct and connection with other people thank you